வணக்கம் வெல்கம் டு சிக்ஸ் டபிள்யூ ஒன் ஹெச் நான் உங்கள் பார்த்திபன் பேசுகிறேன் ஒரு விஷயத்தில் நம்ம தோற்று போயிட்டோம் அப்படின்னா ஜெயிக்கணும்னு தான் நினைப்போம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் நம்ம அவமானப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாதிக்கணும்னு தான் நினைப்போம் சாதனை படித்த அத்தனை பேரையும் நீங்கள் போய் கேட்டு பாருங்களேன் அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருப்பாங்க அப்படி அவமானப்பட்டதுனால தான் என்னவோ அவங்க வந்து சாதிக்கணுன்ற எண்ணம் அவங்க மனசுக்குள்ள பிறந்து அவங்க கண்டிப்பாக பெரிய சாதனைகள் படைச்சிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க நம்மளை ஏன் அவமானப்படுத்துகிறாங்கன்னு நீங்கள் என்றைக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா அப்படி யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த கவனிச்சிருப்பீங்க அவமானப்படுத்துகிறவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் உங்கள் கிட்ட இருக்காது அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்மளை நிறைய பேர் அவமானப்படுத்துவாங்க ஆனால் அதை ஒரு குறையாக நீங்கள் எடுத்துக்காமல் அதை எப்படி நம்ம நிறையா ஆக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நீங்கள் நோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த அவமானத்தை ஒரு சந்தர்ப்பமாக தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்களே தவிர அது என்றைக்குமே அவமானமாக நீங்கள் நினைக்க மாட்டீங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை யாராவது தெரியாதவங்க அவமானப்படுத்தினா அதை நம்ம பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்க மாட்டோம் ஆனால் நம்ம கூட இருக்கவங்களே உதாரணத்துக்கு நம்ம உறவினர்களாக இருக்கலாம் இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாக இருக்கலாம் இல்லை நெருங்கிய நண்பராக கூட இருக்கலாம் பட் இவங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைனால நம்மளை வந்து அவமானப்படுத்துகிறாங்க இல்லை தொடர்ந்து அவமானப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் நம்ம கண்டிப்பாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னா உடனே திருப்பி அவங்கள அவமானப்படுத்தணுன்றது அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக எந்த விஷயத்துக்கு நம்மளை அவங்க அவமானப்படுத்தினாங்களோ அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து சரிபட செஞ்சு அதில் முன்னேறி காட்டி சாதனை படைச்சி அந்த அவமானப்படுத்தினவங்க நொந்து போகிற அளவுக்கு நம்ம வாழ்ந்து காட்டினோங்க அதில் தான் நம்மளுடைய வெற்றியே இருக்குது சரி இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் உங்கள் மனசில் நல்லா பதிகிற மாதிரி நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் ஒரு பசுமையான கிராமத்தில் இளம் வழுதி கார்குழலி அப்படின்ற தம்பதி வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு முத்தான மூணு பசங்க இருந்தாங்க முதல் பையன் பேர் எழிலன் இரண்டாவது பையன் வந்து குமரன் மூணாவது வந்து வளவன் இதில் எழிலனுக்கு வந்து காது கேட்காது குமரனுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது வளவனுக்கு வந்து வாய் பேச முடியாது எழிலன் முதல்ல பிறந்ததுனால என்னவோ தெரியல அவன் ரொம்ப பொறுப்பானவனாகவும் அன்பானவனாகவும் இருந்தான் தன்னுடைய தம்பிகளான குமரனோ வளவனையும் அவன் ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டான் ஏன்னா அவங்களுக்கு கண் தெரியாது வாய் பேச முடியாது உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா இருக்கவங்களை கூட இந்த காலத்தில் எல்லாம் அவமானப்படுத்தி கிண்டல் கேலின்னு இருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி காது கேட்காத கண் தெரியாத வாய் பேச முடியாத பசங்களை அப்போ எந்த அளவுக்கு அவமானப்படுத்தி இருப்பாங்கன்றது நீங்கள் யோசி பார்க்கலாம் ஊரெல்லாம் என்ன தான் அவமானப்படுத்தினாலும் இளம் வழுதையும் கார் குழலியும் இதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் அவங்க பசங்களுக்கு ரொம்ப தன்னம்பிக்கையை ஊட்டி வளர்த்தாங்க இப்படியே சில காலம் போயிட்டு இருந்தது ஒரு நாள் காட்டில் சுள்ளி பொறுக்கிட்டு திருப்பியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்த எழிலன் குமரன் வளவன் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு பள்ளத்துக்குள்ளே விழுந்துட்டாங்க உடனே எழிலன் உதவி உதவின்னு கத்த ஆரம்பித்ததும் அங்கே பக்கத்தில் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்த பையன் இவங்கள பார்த்த உடனே ஊர்க்காரங்களை போய் கூப்பிட்டு வந்தான் உடனே ஊர்க்காரங்களாம் அங்கே வந்தாங்க உதவி பண்ணுறதை விட்டுட்டு அவங்கெல்லாம் வந்து கிண்டல் கேலியுமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஏற்கனவே இந்த மூணு பசங்களையும் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ மேலும் இவங்கள வந்து இன்னும் கிண்டல் பண்ணி அவங்கள காப்பாற்றாமல் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இந்த மூணு பசங்களும் அந்த பள்ளத்துலேருந்து வெளியில் வரத்துக்காக ஒவ்வொருத்தராக மேலே ஏற ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க முதல்ல குமரன் வந்து கண்ணு தெரியாது இல்லையா ஸோ அவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தான் ஆனால் அவனுக்கு காது கேட்குறதுனால அந்த ஊர்க்காரங்க அவனை அவமானப்படுத்தி கிண்டல் பண்ணுறது அவன் காதில் கேட்டுகிட்டே இருந்தது அதனால் அவன் அதை ரொம்ப நொந்து போய் அவனால் ஏறக்கூட முடியாமல் ரொம்ப முயற்சி செய்தும் அவனால் முடியாமல் விட்டுட்டான் கொஞ்சம் முயற்சி செய்து மேலே ஏறிட்டு இருந்த வளவனை கூட இந்த ஊர்க்காரங்க விட்டு வைக்கல தொடர்ந்து அவனை கிண்டல் பண்ணி கேலி பண்ணி அவமானப்படுத்தினதுனால வளவனுக்கு ஏறணுன்ற முயற்சி கூட அவன் எடுக்காமல் அப்படியே சோர்ந்து போய் தன்னம்பிக்கையை இழந்து அங்கேயே நின்றுட்டான் ஆனால் எழிலன் மட்டும் இதை எதுவுமே பொருட்படுத்தாமல் அவன் பாட்டுக்கும் வேகமாக ஏற முயற்சி பண்ணான் ஆனால் கீழே விழுந்துட்டான் பட் திருப்பியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி பண்ணி அவன் மேலே ஏறி வந்துட்டான் கடைசியாக எழிலன் மேலே ஏறி வரத்துக்கும் அவங்க அப்பா அம்மாவும் இந்த விஷயத்த கேட்டு அங்கே வரத்துக்கும் சரியாக இருந்தது அவங்க அப்பா உடனே அந்த பள்ளத்தில் ஒரு கயிறை இறக்கி அங்கே தவிச்சிட்டு இருந்த குமரனையும் வளவனையும் எப்படியோ காப்பாற்றிட்டாரு இந்த ஊர்க்காரங்களுக்கு ஒரே எரிச்சல் என்னடா இதை நம்ம இவ்வளோ வந்து கிண்டல் பண்ண இந்த பசங்களை இந்த குமரனும் வளவனும் மேலே வரலை ஆனால் இந்த எழிலன் மட்டும் எப்படியோ மேலே வந்துட்டானே எப்படி அது அப்படின்ற ஆதங்கத்தில் அந்த ஊர்க்காரங்க எழிலனை பார்த்து கேட்டாங்க நாங்கள் இவ்வளோ அவமானப்படுத்தியும் இவ்வளோ கேலி செய்தும் நீ
இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னதான் நம்மள அவமானப்படுத்தி கிண்டல் பண்ணி கேலி பண்ணாலும் கொஞ்சம் கூட காது கேட்காத மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி நம்ம பாட்டுக்கும் நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்தனாலுமே நம்ம நினைச்சதை நம்ம சாதிப்போங்க நம்மளை அவமானப்படுத்துகிறவங்கள எண்ணி நம்ம ரொம்ப மனம் நொந்து அதை பற்றி கவலைப்பட்டு ரொம்ப சோர்வடைஞ்சு தன்னம்பிக்கையை இழந்துட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளை தாங்க ரொம்ப பாதிக்கும் அதற்கு மாற அப்படி அவமானப்படுத்துகிறவங்க இருந்தாலும் அவங்க இருக்காத மாதிரியே நம்ம ஒரு ஃபீலிங்கை உருவாக்கி அவங்கள இக்னோர் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஒதுக்கிட்டு நம்மளுடைய வேலைகளை நம்ம முன்ன நிறுத்தி நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னாலுமே நம்ம வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக முன்னுக்கு வருவோம் அதனால் அவமானப்படுத்துகிறவங்க இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோங்க அதை பற்றி நமக்கு எந்த கவலையும் இல்லை அவங்கெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறணுன்ற எண்ணம் இல்லை சாதிக்கணுன்ற எண்ணமே நமக்கு பிறக்காது நீங்கள் வாழ்க்கையில் சாதித்து காட்டி அந்த அவமானப்படுத்தினவங்க முன்னாடி போய் நின்று அவங்களுக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லுங்களேன் அதை விட அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் செய்கிறது உங்களுக்கு சரின்னு பட்டுச்சுன்னா அதை நீங்கள் செய்யுங்க உங்களை அவமானப்படுத்துகிறாங்க கிண்டல் பண்ணுறாங்க கேலி பண்ணுறாங்கன்ட்டு நீங்கள் நினச்சதை இல்லை நீங்கள் ஆசைப்பட்ட விஷயத்த செய்யாமல் இருக்காதீங்க என்றைக்குமே உங்களை அவமானப்படுத்துகிறாங்க இல்லை உங்களை கிண்டல் கேலி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் பலி ஆகாதீங்க இங்கிலீஷில் இதுக்கு பேர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் மனசு நோகிற மாதிரி அவங்க கிண்டல் பண்ணாலோ கேலி பண்ணாலோ அது நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட ஆரம்பித்தீங்கனாலுமே போதும் அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப குதூகலம் ஆகிடும் மேலும் இன்னும் நல்லா உங்களை கிண்டல் பண்ணி கேலி பண்ணுவாங்க நம்ம எழிலன் மாதிரி காதே கேட்காம அதை தூக்கி போட்டுட்டு உங்களுடைய பாதையை நோக்கி நீங்கள் போயிட்டே இருங்க தன்னால் இந்த ஆளுங்கள்லாம் விலகிடுவாங்க அவமானங்களை தாண்டி நீங்கள் வந்து உறுதியோடும் மன தைரியத்தோடும் தன்னம்பிக்கையோடும் உங்களுடைய வெற்றி பாதையை நோக்கி நகர என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவமானம் அந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஒரு வீடியோ போட சொல்லி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டதுனால அவங்க ரெக்வஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த வீடியோவை நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சிக்ஸ் டபிள்யூ ஒன் ஹெச்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்